te ensino pequenino, ensino de bebê Já nasceu Deus menino, tá no nosso bem E aí galerinha do nosso canal? Veja pro outro ângulo, tudo bem com vocês? Galera, vamos aqui, árvore de Natal, é Natal, é presente, vamos que vamos, é décimo terceiro. Ô gente, vamos parar, pelo amor de Deus, com essa discussão que a árvore do Natal é do Satã, que vai voar um demônio, que vai comer a cabeça do cérebro, você vai chupar o sangue do teu filho, pelo amor de Deus. A árvore de Natal, gente, ela nasceu inclusive com o protestantismo na Alemanha no século XVIII. Vamos falar de história um pouquinho? Veja bem, a árvore de Natal ela é mais ligada, nas suas raízes, ao protestantismo europeu, a saber, na Alemanha. E o presépio ele é mais ligado ao catolicismo apostólico romano, ou seja, os católicos. É uma questão histórica. Ambas as tradições, elas são hoje chamadas de transconfessionais, ou seja, católica, agnóstico, ateu, judeu, sei lá, um bandista, sei lá o que for, todo mundo usa porque é uma questão cultural, o pessoal gosta disso aqui porque tem a ver com cultura, gente. Para de ficar discutindo isso, se é esse negócio do satã ou não. Então vamos lá. No século XVIII, no auge da revolução científica na Europa, onde se questionava a ideia de Deus, o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro, era essa ideia de fundir Deus era deixado de lado, os protestantes da Alemanha começaram a difundir a ideia do Pinheiro como símbolo do Natal que tem a ver com o nascimento de Cristo. Perceba que na árvore de Natal a ideia é que não tem imagens de Cristo e tal, alguma imagem de alguém, é, por mais que hoje tenha isso. Mas a ideia é que o Pinheiro ele representa a vida, porque o Pinheiro é uma árvore que ela fica do mesmo jeito, tanto no excesso de calor como no excesso de frio. Então é, ela representa a vida. A estrela do Oriente que fica em cima da árvore ela é uma representação da estrela do Oriente que deu o norte para os magos irem até o menino Jesus. Então todo, há um simbólico por trás disso. É claro que muitas pessoas começaram a espiritualizar muito. Então no final, gente, qual é o propósito de você botar uma árvore dentro da sua casa? Se você quiser botar uma árvore para evidenciar o Papai Noel como o mais importante do Natal, não faz isso não, é bobagem, porque o, o Natal foi feito para Jesus. Mas quer usar o Papai Noel como uma questão cultural? Deixa usar. Pô, não quer usar, acho que é do satanás, então não usa o negócio do satanás, mas não enche o saco do outro, pelo amor de Deus, que você tem um período tão lindo, entendeu? Então vamos que vamos, vem comigo, vem contigo, mete a árvorezinha lá, joga presente, joga presente, e tá, 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 tá. tá beleza, galera? Vamos comemorar, vem comigo! Bate o sino pequenino, sino de ver, nasceu Deus menino, para o nosso bem. no Natal, não é verdade? Veja, por outro ângulo.